Okay, hi everyone. So today let's uh, discuss this interesting problem. So it says a uniform chain of mass uh, M and uh, length L is held vertically in such a way that its lower end just touches the horizontal floor. Uh, the chain is released from rest in this position. Any portion uh, that uh, strikes the floor comes to rest. Assuming that the chain does not uh, form a heap on the floor, calculate the force exerted by it on the floor when a uh, length X has uh, reached the floor. Fine. So now you see. इस तरह से हमारे पास एक वर्टिकल चेन है लेंथ एल एंड मास कैपिटल एम एंड इस तरह से हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और टाइम टी इज़ इक्वल टू जीरो पे हम इस चेन को रेस्ट से रिलीज करते हैं नाउ व्हाट विल हैपन लेट्स से एट टाइम टी इज़ इक्वल टू टी पे क्या होता है कि एक्स पार्ट एक्स लेंथ ऑफ द चेन इज़ ऑन द फ्लोर इस तरह से जो एक्स लेंथ है वो आपके फ्लोर पर आ गई राइट right? सो so, क्या इस टाइम पर आप ये जो वर्टिकल पार्ट है चेन का इसका स्पीड निकाल सकते हो आप देखो जो वर्टिकल पार्ट है ना चेन का उसने कितना लेंथ ट्रेवल किया है एक्स लेंथ ऊपर से सो so, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल करता हुआ एक्स लेंथ नीचे आएगा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा अंडर रूट टू जी एक्स राइट सो इस टाइम पे ये जो एल माइनस एक्स लेंथ है चेन का वो ट्रैवल कर रहा है विथ अंडर रूट टू जी एक्स राइट हमें निकालना क्या है हमें ये निकालना है कि ये जो चेन है ना ये कितना फोर्स लगा रही है आपके फ्लोर पर सो फ्री बॉडी डाइग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये जो एक्स लेंथ है ये आपके फ्लोर पर आ गई सो so, एक तो इसका वेट लगेगा इसका वेट कैसे निकालोगे चेन यूनिफॉर्म है मास पर यूनिट लेंथ इन इसका एक्स एक्स लेंथ का मास इन टू जी सो इतना वेट लग रहा है बट दिस इज नॉट द आंसर क्यों क्योंकि देखो चेन जो है वो कंटिन्यूसली नीचे आ रही है मीन्स ये जो एक्स है ना ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहा है इसका मतलब डी टी टाइम में एक लेंथ और एड हो जाएगी जिसका लेंथ डी एक्स होगा और जिसका मास डी एम होगा राइट सो जो डी एम मास है उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा आप देखो इनिशियली अगर मैं डी एम मास के मोमेंटम की बात करूँ सो so, वो भी अंडर रूट टू जी एक्स से मूव कर रहा था सो so, उसका मोमेंटम कितना होगा डी एम इन टू अंडर रूट टू जी एक्स राइट बट फाइनली जब वो ग्राउंड को हिट कर जाएगा या फिर फ्लोर को हिट कर जाएगा तो फाइनल मोमेंटम उसका जीरो हो जाना है सो so, ये जो चेंज हुआ ना मोमेंटम में ये भी फोर्स जो लगा दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये वाला जो फोर्स है ये भी यू नो लगेगा बाय द चेन ऑन द फ्लोर नीचे की तरफ राइट जितना मोमेंटम चेंज हुआ और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज ऑल्सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चेन ऑन द फ्लोर सो एक काम करते हैं पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं मोमेंटम का चेंज कितना है डी एम इंटू अंडर रूट टू जी एक्स और कितने टाइम में डी टी सो दिस इज द फोर्स बाय द चेन है ना जो डी एम मास का चेन है उसने इतना फोर्स और लगा दिया सो so, आप डी एम को डी एम बाई डी टी आप देखो अंडर रूट टू जी एक्स इंटू डी एम बाई डी टी है ना अगर मैं इसे वेरिएबल मास सिस्टम के टर्म्स में पढ़ाता मीन्स एक वेरिएबल मास सिस्टम के टर्म्स में भी हम स्टडी करते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है दिस इज वेरिएबल मास सिस्टम जहाँ पे जो आपका बॉडी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है ना जो मास है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है आपके सिस्टम में सो so, वहाँ पे जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा दैट इज रिलेटिव वेलासिटी अंडर रिलेटिव वेलासिटी इन टू डी एम बाई दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास राइट एनी सो आप देखो अभी हमें लेट्स कीप इट सिंपल इसी फॉर्म में सॉल्व करते हैं अंडर रूट टू जी एक्स इन टू डी एम बाई डी टी नाउ डी एम बाई डी टी कैसे निकालोगे वट इज डी एम डी एम इज नथिंग बट मास ऑफ डी एक्स सो मास पर यूनिट लेंथ इन टू डी एक्स मास ऑफ डी एक्स लेंथ ऑफ द चेन इज डी एम सो डी एम को आप एम बाई एल इंटू डी एक्स लिख सकते हो सो एम बाई एल इन टू डी एक्स अपॉन डी टी इन टू अंडर रूट टू जी एक्स राइट और एम बाई एल तो बाहर आ गया सो आप देखो डी एक्स बाई डी टी क्या है कितने रेट से आपका जो लेंथ है चेन का वो इंक्रीज कर रहा है एंड दैट इज नथिंग बट द स्पीड एट दैट पर्टिकुलर टाइम राइट और स्पीड कितना है अगेन अंडर रूट टू जी एक्स सो चेक करो कितना आ रहा है ये टू जी एक्स इन टू एम बाई एल सो इसे आपको ऐड कर देना है वेट में वेट ऑफ द एक्स पार्ट ऑफ द चेन कितना आया था ये सो so, इन दोनों को ऐड कर दो ये और ये को ऐड कर दो सो so, जो भी आंसर आ रहा है थ्री जी एक्स इन टू एम बाई एल दिस इज द फोर्स एक्साइटेड बाय द चेन ऑन द फ्लोर वैन एक्स पार्ट ऑफ द चेन एक्स लेंथ ऑफ द चेन इज ऑन द फ्लोर सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लाइट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइज कीपर किंग आट बेस्ट ऑफ लाइफ बाय